good morning students welcome to the first tutorial on the chapter statistics in this chapter we'll actually revise the basic concepts of statistics before going to the content of your class 10 now the objectives of this tutorial are actually ga ippudu manam ee tutorial lo em em nerchukobothunnam ante we'll discuss what is data and what are the types of data on the mode of collection so data ni collect chesina vidhananni batti data enni rakalaga untadi basically we know that they are primary and secondary and then the next topic is what is called the range of the data then the next one is what are the measures of central tendency and then we'll have what is mean median and mode of an ungrouped data and how to calculate these values when we have an ungrouped data so these are the objectives so man me tutorial lo ee topics anni kuda ok sari revise cheyadam suppose you have a class where your maths teacher has given you a project like this so go to a vegetable vendor vegetable vendor and collect the prices of all available vegetables so oka vegetable shop ki elli akada available ga unnapudu unna 20 vegetables and your prices so collect cheyamani me maths teacher meeku oka project teacher ankonde then you will think what to do so you have to go to a vegetable vendor and then you have to collect the data available with him or you have to ask him for the information about the prices of the vegetables like uh, what's the cost of uh, uh, one kilo of tomatoes or onions or brinjals or potatoes or carrots or beetroot so ee vanniti yokka values ni meeru oka kg ki price ento meeru mee project ki anugunanga collect cheyochu so ipudu information meer velli personal ga collect cheyadaniki avakasam undi ipudu government of andhra pradesh actually ga government school lo chadutunna vidyarthulu andarki ee academic year nunchi konni extraordinary facilities ni provide cheyadaniki poonukundi andulo you have school bags and you have a wonderful school uniform with a tie and belt and then you will be given school shoes in addition to that you will be given textbooks and then free notebooks also you will be given you will be given free notebooks and then these facilities are available for only the children who are going to the government schools government school lo chadave pillalandarki kuda ivanni free ga provide cheyadaniki government plan chestundi ee academic year nunchi ipudu meeru cheppalsindi entante you think for a while ipudu veeti sambandhinchina information ఏ ఏ స్కూల్లో ఎంతమంది పిల్లలు చదువుతున్నారనే విషయం గవర్నమెంట్ కి ఎలా తెలుస్తుంది హౌ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కెన్ బి రీచ్ టు ద గవర్నమెంట్ సో దట్ దే కెన్ సెండ్ స్కూల్ బ్యాగ్స్ యూనిఫార్మ్స్ ఆర్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆర్ నోట్ బుక్స్ ఇవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివే పిల్లలకి ఏ ఏ స్కూల్ కి ఎంత ఎంత ఈ విషయాలన్నీ పంపించాలో గవర్నమెంట్ కి ఎలా తెలుస్తుందో ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి దెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్టెడ్ ఫర్ ఎ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ ఈస్ కాల్డ్ డేటా ఒక ఒక పర్పస్ కోసం ఏదైనా ఉపయోగం కోసం డేటా మనం కలెక్ట్ చేసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం డేటా అంటున్నాం ఇందాక వెజిటబుల్ షాప్ కి వెళ్ళి కలెక్ట్ చేసినట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు లేదా ఒక ఎవ్రీ టెన్ ఇయర్స్ కి ఇండియాలో సెన్సస్ జరుగుతుంది జనాభా లెక్కలు అంటాం మనం వాటికి సంబంధించిన కావచ్చు ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నిటిని కూడా మనం డేటా అని అంటాం ఎవరైతే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేస్తారో ఆ వ్యక్తిని మనం ఇన్వెస్టిగేటర్ అంటాం ద పర్సన్ కలెక్టింగ్ ద ఇన్ఫర్మే డేటా ఈస్ కాల్డ్ the investigator he or she who collects the information or the data is called what do we call him or her investigator now e data manki daily life lo chaala rakalaga upayogapadta untadi for example you want to dress you want to stitch your new dress you will go to a tailor ee tailor man rakarakala measurements iskuni avanni note chestuntadu adhe mee school lo oka running race competition pettaru ankonde aa running race lo ee ee positions lo evaro vacharu ane information gather cheyadam లేదా ఒక స్కూల్ లో అనౌన్స్మెంట్ జరిగింది ఇవాళ ఒక ఎలక్ట్రిషన్ కాంపిటీషన్ ఉంది ఎవరెవరు పార్టిసిపేట్ చేస్తారనుకుంటే క్లాస్ వైజ్ మనం కలెక్ట్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు లేదా సపోజ్ యు వాంట్ కుక్ సంథింగ్ ఇన్ యూర్ హౌస్ ఏదైనా వండాలనుకోండి అందులో ఏ ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్ మనం ఎంతెంత వేయాలి అది సాల్టా లేకపోతే మిర్చియా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇప్పుడు ఇది కూడా ఒక ఇన్ఫర్మేషనే లేకపోతే వంట సరిగ్గా రాదు సో ఇలాగా ఒక సందర్భానుసారం ఒక పర్పస్ కోసం ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ మనం కలెక్ట్ చేసినట్లయితే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం డేటా అని అంటాం ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఒక పాండమిక్ ప్రపంచాన్ని వణికించేస్తుంది కరోనా సో ఇది కూడా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది యాక్చువల్ గా థర్డ్ జూలైకి సంబంధించినటువంటి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నటువంటి డేటా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎన్ని కరోనా కేసెస్ యాక్టివ్ గా ఉన్నాయనే సంబంధించినటువంటి డేటా సో ఇది కూడా 
data so it's an information it's a, of course it's a serious information ila oka purpose kosam sakarinchu information ne manam em antam data ani antam ipudu data ni rakarakalaga represent cheyochu you can represent in the form of a line diagram like this and you can represent it as a form of can you tell me what is this diagram called it's called a pie chart or pie diagram and this is called a bar diagram or simply you can leave it as a table so ila table paranga kuda manam data ni represent cheyochu so once you collect the information you can represent the information in any one of these or there are some other modes also kani ee rakamga manu represent cheyali ante first manu cheyalasindi information ni collect cheyadu so we have to collect this data ee data ni manu rendu rakalaga collect cheyochu and the first one is collected directly by the investigator evaraithe information data ni gather cheyadam anukuntunaro vaalle physical ga ganake information collect chesthe adu oka category ala kaakunda ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేట్ సపోజ్ డైరెక్ట్ గా ఇంటర్వ్యూ ఇందాక మనం వెజిటబుల్ షాప్ కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ డైరెక్ట్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ మనమే వెళ్ళి అడిగాం అలా కాకుండా ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ సోర్సెస్ లైక్ బుక్స్ రికార్డ్స్ ఆర్ మీడియా ఆన్లైన్ లేదా ఈ రోజున మనం రకరకాల ఇన్ఫర్మేషన్ సోషల్ మీడియా ద్వారా కానీ ఆన్లైన్ లో కానీ లేకపోతే అప్పటి వరకు రిజిస్టర్ అయిన రికార్డ్స్ వల్ల కానీ మ్యాగజైన్స్ వల్ల కానీ లేకపోతే ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసిన వాళ్ళని మనం క్వశ్చన్ చేయడం వల్ల కానీ ఇలా ఇన్ని రకాలుగా కూడా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ని గ్యాదర్ చేయొచ్చు సో ఇలా గ్యాదరింగ్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఏ పద్ధతి ద్వారా మనం కలెక్ట్ చేసామన్న దాని మీద ఆధారపడి ఈ డేటాని మనం రెండు కేటగిరీస్ గా చెప్తాం ఫస్ట్ వన్ వేర్ ద ఇన్వెస్టిగేటర్ డైరెక్ట్లీ కలెక్ట్ ద డేటా దట్ డేటా ఇస్ కాల్డ్ ప్రైమరీ డేటా అండ్ ఇన్ ద సెకండ్ కేస్ వేర్ ద ఇన్వెస్టిగేటర్ కలెక్ట్ ద డేటా ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ లైక్ న్యూస్ పేపర్స్ ఆర్ సిస్టమ్ ఆర్ ఆన్లైన్ లేకపోతే వేరే వాళ్ళని అడగడం ద్వారా కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసిన వాళ్ళని అడగడం ద్వారా కానీ సో ఇలా కనుక కలెక్ట్ చేసినట్లయితే దాన్ని వీ కాల్ దట్ డేటా ఇస్ సెకండరీ డేటా సో అన్నిసార్లు ప్రైమరీ డేటా మనమే వెళ్ళి కలెక్ట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి మనకి ఉండకపో అంటే ఆ వీలు ఉండకపోవచ్చు అప్పుడు మనం సెకండరీ డేటా మీద కొన్నిసార్లు ఆధారపడి మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి సపోజ్ యువర్ టీచర్ కండక్ట్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ డే మీ టీచర్ మీకు గ్రేడ్స్ మీ మార్క్స్ ఇచ్చారనుకోండి సపోజ్ ఇవి మీకు వచ్చిన మార్క్స్ థర్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫార్టీ వన్ ట్వంటీ త్రీ లెవెన్ థర్టీ త్రీ ఫార్టీ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ ఫార్టీ ఎయిట్ థర్టీ వన్ ట్వంటీ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ టెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ ట్వంటీ నైన్ దీస్ ఆర్ మార్క్స్ ఫర్ ఫిఫ్టీ ఒక ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత ఫిఫ్టీకి వచ్చిన మార్క్స్ కనుక మీరు చూసినట్లయితే ఇప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని వీ కాల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ రా డేటా ఇది క్లాసిఫైడ్ గా లేదు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని విద్యార్థుల వారిగా అలా రాసుకుంటూ పోయారు ఒక్కొక్కరిని అడిగి నీకు ఎన్ని మార్క్స్ నీకు ఎన్ని మార్క్స్ హౌ మెనీ మార్క్స్ యూ గాట్ హౌ మెనీ మార్క్స్ షీ గాట్ దెన్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ కాల్డ్ ఎ రా డేటా దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కెన్ ఆల్సో బి కాల్డ్ యాజ్ అన్ అన్గ్రూప్డ్ డేటా అండ్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ సమ్ టైమ్స్ అన్క్లాసిఫైడ్ డేటా సో ద ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఈస్ నాట్ క్లాసిఫైడ్ ఆర్ విచ్ ఈస్ నాట్ గ్రూప్డ్ విచ్ ఈస్ నాట్ సెపరేటెడ్ ఇన్ టు గ్రూప్స్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ రా డేటా దీన్ని అన్గ్రూప్డ్ డేటాని అన్క్లాసిఫైడ్ డేటా అని కూడా మనం అంటాం ఈ అన్గ్రూప్డ్ డేటాకి సంబంధించి మనం కొన్ని విషయాలు ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుంది విల్ డిస్కస్ వన్ బై వన్ సో యూ అబ్జర్వ్ దిస్ డేటా ఫర్ సమ్ టైమ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ హియర్ ఫర్ దట్ వీ నీడ్ వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ డేటా ఒకసారి మీరు దీన్ని అబ్జర్వ్ చేసి ఈ డేటాలో ఉన్నటువంటి హయ్యెస్ట్ వాల్యూ లోయెస్ట్ వాల్యూని చూడండి ఒకసారి యూ ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ ద హయ్యెస్ట్ వాల్యూ వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ డేటా అండ్ యూ ఫైండ్ వాట్ ఈస్ ద మినిమం వాల్యూ ఆల్సో వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం వాల్యూ హియర్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఫార్టీ ఎయిట్ and what is the minimum value it's 11 now we have to discuss one important concept of this data and that is called range can you i think you all remember how to calculate the range range is basically the difference of the maximum value and minimum value of the data so oka data ki meer range konukovali ankonde aa data lo unnatundi highest value ledha maximum value lo nunchi minimum value ni subtract chesesthe మీరు ఆ డేటాకి రేంజ్ ని చాలా ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు సో మనం ఫార్టీ ఎయిట్ లోంచి లెవెన్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే యూల్ హ్యావ్ థర్టీ సెవెన్ దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ రేంజ్ ఆఫ్ ది డేటా నేను ఈ రేంజ్ కి సంబంధించి ఒక అసైన్మెంట్ ఇంక్లూడ్ చేశాను ఇక్కడ ఈసారి నుంచి ట్యూటోరియల్స్ లో యాక్చువల్ ఇంతకు ముందు నేను ట్యూటోరియల్స్ లో లాస్ట్ లో అసైన్మెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేశాను మీకు ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత కూడా అవసరాన్ని బ
that we keep on discussing about a data whether it is a classified data or unclassified data these three important things are called actually measures of central tendency ee mood intni kuda mano measures of central tendency ani antam endukante ee mood kuda oka data lo unnatuvanti middle value ki in and around adu idu gaane ee will be concentrate ayi untayi central means middle value so these are called uh, measures of central tendency so we have three measures of central tendency the mean median and mode we'll discuss each of these individually let us take the case of arithmetic mean actually nen meeku already idi mee paatha concepts e lower classes nunchi nechukunnave nen din meeku actually revise maatrame chestunnanu mean is actually sometimes called arithmetic mean or mean is the numerical average of the observations mee degara unna observations anitiki kuda meeru average teeskunte danni mano arithmetic mean an antam ante chaala simple you have to find the sum of the observations you have to add all the observations inna observations unte observation number tho dani divide cheyal so arithmetic mean is sum of the observations divided by number of observations arithmetic mean is generally denoted by the capital i mean x bar x bar an rastam mano arithmetic mean ni so this is equal to sum ki the symbol actually meer lower class lo kuda indi nechukunna sigma an chautam an so x bar is equal to sigma x by n where x is the observations in the data x is and n is the number of observations మీ డేటాలో టెన్ అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఎన్ విల్ బి టెన్ సో విల్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ టు డిస్కస్ దిస్ ఫర్ ద ఫైన్ ద మీన్ ఆఫ్ థర్టీ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ఫార్టీ సిక్స్ ఎయిటీ సెవెన్ థర్టీ నైన్ అండ్ ట్వంటీ సో ఇప్పుడు మనం ఈ డేటాకి మీన్ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి దిస్ ద ఫార్ములా సిగ్మా ఎక్స్ బై ఎన్ సో యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ దిస్ బై వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ సో థర్టీ ఫోర్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫార్టీ సిక్స్ ప్లస్ ఎయిటీ సెవెన్ ప్లస్ థర్టీ నైన్ ప్లస్ ట్వంటీ డివైడెడ్ బై 6 ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే యుల్ హావ్ 238 డివైడెడ్ బై 6 టేబుల్ ఎగ్జాక్ట్ గా క్యాన్సిల్ అయితే ఓకే अदरवाइज యు కెన్ హావ్ 1 ఆర్ 2 డెసిమల్ ప్లేసెస్ రైట్ సో దిస్ ఇస్ 39 పాయింట్ సో దిస్ ఇస్ హౌ యు కెన్ కాలిక్యులేట్ ద అరిథమెటిక్ మీన్ ఆర్ సింప్లీ సమ్టైమ్స్ వి రైట్ ఇట్ యాస్ మీన్ ఆల్సో దెన్ విల్ హావ్ మీడియన్ యు ఆల్్రెడీ నో హౌ టు కాలిక్యులేట్ ద మీడియన్ మీడియన్ ఇస్ బేసికల్లీ ద మిడిల్ మోస్ట్ అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ an ordered data here this word is very very important this is not a simply ordered ordered and ఆ మీన్ డేటా అని రాసి వదిలేయలేదు కదా ఆర్డర్ డేటా అన్నాం అంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి డేటా ని మీరు అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో గానీ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో గానీ రాసి అప్పుడు మాత్రమే మధ్యలో ఉన్న వాల్యూని మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి సో దిస్ ద ప్రొసీజర్ టు కాలిక్యులేట్ టు ఫైండ్ ద మీడియన్ రైట్ ద అబ్జర్వేషన్స్ ఐదర్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆర్ ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద వాల్యూ ఆఫ్ ద మిడిల్ వాల్యూ విచ్ ఇస్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద డేటా అండ్ దట్ డేటా ఇస్ టేకెన్ ఆస్ యాజ్ మీడియన్ ఇక్కడ చూడండి 23, 26, 11, 65, 39, 89 30. 39, 65, 76 39 39 that is how you can calculate the median sometimes you will have two values in the middle ikkada odd number of observations unnai kabatti madhyalo oka number e undi koni saal even number of observations undachu appudu cheyadam chudandi 11 36 19 5 29 and 32 as usual you have to arrange them in ascending order then you have 5 11 19 29 32 and 36 if you observe here there are two values in the middle appudu em cheyal mana median calculate cheyalante ఈ రెండింటికి మీన్ తీసుకోవాలి యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ దీస్ టూ అర్థమెటిక్ మీన్ దెన్ విచ్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ దీస్ టూ అండ్ డివైడ్ దెట్ బై టూ సో నైన్టీన్ ప్లస్ ట్వంటీ నైన్ విచ్ ఇస్ ఫార్టీ ఎయిట్ బై టూ విచ్ ఇస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇక్కడ సమ్టైమ్స్ యూ హ్యావ్ ఐ హ్యావ్ డిస్మల్స్ ఆల్సో ఇట్స్ ఓకే యూ మై హ్యావ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఆర్ సెవెన్ పాయింట్ నైన్ ఇన్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ వాట్ ఎవర్ కొన్నిసార్లు పాయింట్ ఫైవ్ రావచ్చు కొన్నిసార్లు రాకపోవచ్చు రైట్ దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద మీడియన్ వెన్ ద అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ ఇన్ ఈవెన్ నెంబర్ నౌ లెట్ ఇస్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఇస్ మోడ్ ఇది చూడగానే డేటాను మనం చెప్పేయచ్చు మోడ్ ఈస్ బేసికల్లీ ద వాల్యూ విత్ ద హయ్యెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏ వాల్యూ అయితే డేటాలో ఎక్కువ సార్లు రిపీట్ అయిందో దాన్ని మనం మోడ్ కింద చెప్తాం ఇక్కడ చూడండి టూ ఫైవ్ వన్ సిక్స్ టూ ఎయిట్ సిక్స్ నైన్ ఫైవ్ టూ ఇక్కడ డేటాను అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ నెంబర్ ఎక్కువ సార్లు రిపీట్ అయిందో చూడండి మీరు ఇట్స్ యాక్చువల్లీ టూ సో మోడ్ ఆఫ్ దిస్ డేటా ఈస్ టూ సో సింపుల్ నా లెట్ ఇస్ టేక్ అనదర్ కేస్ టూ ఫైవ్ నైన్ ఎయిట్ ఫైవ్ టూ సెవెన్ ఫైవ్ టూ ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఎక్కువ సార్లు రిపీట్ అయిందో చూడండి యాక్చువల్ గా టూ త్రీ టైమ్స్ వచ్చింది ఫైవ్ కూడా 
త్రీ టైమ్స్ వచ్చింది సో దిస్ డేటా హ్యాజ్ టూ మోడ్స్ బోత్ టూ అండ్ ఫైవ్ ఇలాంటి డేటాని బై మోడల్ డేటా అంటారు ఇఫ్ ఏ డేటా హ్యాస్ టూ మోడ్స్ ఇట్స్ కాల్డ్ బై మోడల్ డేటా ఇఫ్ ఏ డేటా హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ మోడ్ దట్ డేటా ఇస్ కాల్డ్ యూని మోడల్ డేటా నో లెట్ ఇస్ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ టెన్ ట్వెల్వ్ నైన్టీన్ ఫోర్టీన్ సిక్స్టీన్ అండ్ సెవెంటీన్ ఎక్కువ సార్లు ఏ నెంబర్ రిపీట్ అయింది ఇక్కడ ఏ నెంబర్ రిపీట్ అవ్వలేదు సో విస్ సే దాట్ దిస్ డేటా డస్ నాట్ హ్యావ్ అ మోడ్ ఈ డేటాకి మోడ్ అనేది లేదు ఈ విధంగా మనం ఒక అన్క్లాసిఫైడ్ డేటాకి అర్థమెటిక్ మీన్ మీడియన్ మోడ్ ని క్యాల్కులేట్ చేయడం చూసాం రైట్ నౌ హియర్ ఇస్ అసైన్మెంట్ ఫర్ యూ ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ ద అర్థమెటిక్ మీన్ దెన్ ఇన్ ద సెకండ్ వన్ యూ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ ద మీడియన్ అండ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్ యూ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ ద మోడ్ సో ఇది బేసికల్ గా this is this tutorial basically revision of the basic concepts of an ungrouped data so solve these problems and post the answers to me and inko ok instruction entante from this class onwards you have to take a new notebook me no note kottaga pettandi aa notes lo ivanni solve chesi unchandi right i'll check these once the school reopens thank you